В Сланцевском городском доме культуры состоялось очередное заседание местного политического совета партии «Единая Россия». В его работе принял участие председатель совета руководителей фракции муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку законодательного собрания 47-го региона Олег Петров и глава администрации Сланцевского района Игорь Федоров, а также депутаты города и района. Открыла и вела заседание секретарь Сланцевского местного отделения партии «Единая Россия» Марина Чистова. Повестка дня состояла из пяти немаловажных вопросов. Об итогах реализации государственной программы развития сельского хозяйства Ленинградской области за 2016 год в Сланцевском районе, о новых механизмах государственной поддержки сельхозпроизводителей и о ходе реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2017 году рассказала заместитель председателя комитета, начальник департамента по развитию сельского хозяйства Татьяна Агапова. Что касается новых механизмов, то в прошлом году был в июле месяце принят указ президента Российской Федерации о мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства. Сейчас разрабатывается государственная программа научно-технического развития сельского хозяйства Российской Федерации. Ленинградская область в качестве пилотного региона планирует принять в ней участие в части развития картофелеводства. Предполагается выделять гранты на приобретение оборудования для размножения и диагностики семенного картофеля. Повышаются ставки на посевные площади, занятые отечественными сортами семенного картофеля, финальных элитных репродукций. Повышаются ставки на приобретение семенного материала, опять-таки отечественного картофеля. И увеличивается, предполагается увеличить процент возмещения затрат на приобретение техники для семеноводства картофеля. Ну, в целях проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Ленинградской области разработана практически вся нормативно-правовая база, которая своевременно актуализируется, вносится изменения в нее. Субсидии на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского предоставляются, как и ранее, сельскохозяйственным товаропроизводителям и муниципальным образованием. Лимит средств в текущем году такой же 40 миллионов, 10, из областного бюджета я имею в виду, 10 миллионов для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 30 миллионов для муниципальных образований. После доклада Татьяна Агапова ответила на вопросы собравшихся, которые затронули проблемы использования сельхозпроизводителями сельскохозяйственных земель, распределенные по паям, и необходимости поддержки мелких производителей сельскохозяйственной продукции. В свою очередь глава Слава Сланцевского района Марина Чистова рассказала об основных аспектах реализации программы формирования комфортной среды на 2018-2022 годы. Вы знаете, что по этой программе одна третья общего объема средств – это благоустройство общественных территорий, а две трети – это на благоустройство дворовых территорий. Также существует минимальный перечень видопровод по благоустройству. Когда мы были на скажем так, конференции, очень четко было сказано федералами, когда выступали о том, что когда мы проводим собрание, то есть протоколы пишем, собрание собственников жилья, значит, необходимо указывать минимальный перечень. То есть ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн. И только в том случае, когда жильцы откажутся от минимального перечня, то есть это должно быть прописано, только тогда мы говорим о дополнительных перечне видов работ по благоустройству дворовых территорий которые включают в себя это озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, детские площадки, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.
К концу текущего года в рамках этой программы в городе Сланцы будут благоустроены 15 дворовых территорий. Исполняющий обязанности директора фонда капитального ремонта Ленинградской области Максим Пранович в своем докладе рассказал об условиях изменения даты проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Для того, чтобы изменить год попадания Год, когда будет проведен капитальный ремонт, необходимо провести обследование. Результаты обследования необходимо представить в комитет ЖКХ. Также обычно эти же проекты направляются в фонд капитального ремонта для оценки. И дальше принимается решение о включении данного дома в программу там, следующего года. В связи с введением в сил, вступлением в силу 615-го постановления правительства Российской Федерации о, изменился порядок проведения капитального ремонта в принципе. И теперь, если раньше делались дефектовки, делались обследования, составлялась смета, и по результатам этой сметы, эта смета, по этой смете дом включался в капитальный ремонт, то сейчас 615-е постановление предписывает нас проводить обязательное проектирование, что в принципе чем фонд сейчас и занимается. Если раньше программа составлялась из смет, которые представляли управляющие компании, те сметы, которые составляла, составлял фонд самостоятельно, представляли администрации муниципальных образований, то сейчас все идет через проектирование. До 1 ноября текущего года следующего за Годом, когда должен быть проведен ремонт, управляющие компании представляют результаты обследований, как бы информацию по состоянию домов в муниципальное образование, создается комиссия. До 15 марта результаты работы комиссии муниципальной передаются в комитет жилищного надзора. и Дальше передаются в комитет ЖКХ, который формирует программу. Дальше фонд занимается реализацией этой программы. Отвечая на вопросы собравшихся, Максим Пранович отметил, что по каждому дому нужно разбираться индивидуально в рабочем порядке. 